the T virus outbreak in Raccoon City. ¿Qué me cuentas? ¿Recomiendas algún juego que no sea Fortnite, LOL y Dota? Following his encounter with one of the only other survivors. A woman named Ada. A spy seeking the deadly G virus. However. Ah, sí, Ada. Se nos cayó. Leon was not the sole survivor of the incident. A girl named Claire Redfield was in town on business of her own. Esta es su historia. Cover the mysterious circumstances of her brother's disappearance. Chris Redfield, a member of the Stars Alpha team. Only now her mission has become quite simple. No, no he jugado del 4 en adelante. Claire se encuentra en algún punto con Chris. Once Raccoon City. Me imagino que iniciamos en el camión. Sí. Ah, no, ella trae una motocicleta. Este juego ya lo jugamos, así que realmente spoilers no hay. Y se acepta el backseating. Porque de repente me puedo perder. Mira esos errores gráficos. Es una versión, eh, creo que es traducida por fans, por eso tiene esos errores gráficos. Hello. Hello. Is anyone here? Hello. Uh, hello. Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Ah, yo estuve en esa, yo estuve en esa temporada. Ese, en ese tiempo yo no podía jugar nada. Terminé jugando Overwatch. O sea, algo que jugaba rápido. Porque no, antes yo jugaba muchos RPGs. Pero ya se me quitó. Ya, como que ya no traigo muchas ganas de juegos muy largos. Son, son etapas. Sí, no, no pasa nada. A veces llega el momento donde dices, tengo otras cosas mejores que hacer. Pues está bien. Tal vez en un futuro te den ganas de jugar algo y ahí estarán los juegos esperándote para cuando regreses. Si es que tienes cuenta de Steam o PlayStation. Es normal. Cuando yo estaba estudiando, yo no jugué nada. Mi última... Mi mi consola fue Nintendo y de ahí salté a la PC ya después de muchos años. You okay? Still in one piece. Eso raro, los gráficos abajo me están triggeriendo. Tengo 25, tengo 36 años. Ya soy considerado viejo en la internet. Claire. Leon. I'm okay. Head to the station. I'll meet you 
No miento, la prim mi primera consola fue el Atari 2600. Llegué a jugar E.T. de primera mano rentado. Mi juego favorito de era el Moon Patrol. Oh, what the fuck es eso? Alright. Uh, errores gráficos. ¿Cómo lo resolvía? Creo que es relacionado al buffer. A ver, ¿era eso? No, a ver si se arreglan. What? Digo, ya juego, ya me lo sé, pero what? Ok. Quiero llegar a grabar para... Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Eso. ¿Cómo puedo corregir eso rápidamente? Salvamos. Deme un segundo. Tu, 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 tu. Vamos a esto para acá. Algo le moví ahorita que... Que no debía haberle movido. Estándar no. Extended. Enhanced. Hardware. Ajá. Car buffer. Full drawing. Ok. Se me hace que fue eso lo que le moví. Ok. Vamos a tener que darle speed runeado. Ojalá me dejen saltar las cinemáticas. ¿Eres más grande que yo por dos años? ¿Eh? No hay edad para andar por acá. Pero sí, bienvenido. Creo que vienes, creo que te vi en el canal de mando, ¿no? De juega mesta. Déjame saltar la cinemática, please. No me deja. Ah, sí me dejó. Déjame saltar esta también, gracias. Ahí está. Hagamos de cuenta que lo anterior no pasó. Casi no veo canales en español. Mm, yo, no, yo sigo canales, pero porque son compañeros streamers. Pero los canales que más veía antes de... O cuando tengo tiempo libre, de hecho. O están streameando, son los de Soda Popping. Eh, yo veía mucho a... Bueno, veo a Soda Popping y a Dance Gaming. ¿A quién más veo que regularmente? Ah, es que este es el disco 2. Terminamos la historia de León y ahorita estamos con la historia de Claire, que es la, el segundo disco. Aunque básicamente el final es el mismo. Así que técnicamente ya terminamos el juego. Ahorita es como que ver la historia desde la perspectiva de la chica. A ver, ¿era acá? Este juego, no sé si lo conocías, Wonky, o si lo habías visto, cómo, se, cómo es la mecánica del Resident Evil 2. El Resident Evil 2 son dos discos. Tú puedes iniciar con cualquiera de los dos, de hecho. Y la historia va a ser, va a tener variaciones. Yo jugué el primer disco con León y el segundo con Claire. Y hoy estamos jugando el segundo disco con ella. 
Pero la historia varía si hubiera iniciado con, con Claire, el primer disco, y el segundo hubiera sido con León. De hecho, creo que el canon es Claire León. Así que estamos jugando la versión no canon. Creo que ya no hay nada aquí. Los eventos que va, que va a pasar Claire son diferentes y los enemigos también. Bueno, los enemigos entre comillas grandes van a ser diferentes. Me pregunto si sobrevivió a eso. Creo que... Ah, ok. Hay cosas que ya no me acuerdo. Eh, ¿Qué varía? O ítems. ¿Dónde se encontraron algunos? ¿O, o qué personaje tenía contacto con cierto ítem? ¿En qué orden? Es que básicamente vamos a descubrirlo nuevamente todo. Creo que esa puerta de atrás estaba cerrada. Ahorita checamos. Al entrar y salir, los, lo que son los... La posición de los enemigos se resetea. Así que los cuervos están otra vez en el cadáver. Ahí está. Quiero agarrar esto ahorita. Abajo debe estar... Vamos a abrir... ¿Cómo voy? Ya terminamos el disco 1 con, con Leon, que es la historia de él, y ahorita estamos jugando el disco 2 con la historia de la chica. El final va, va a ser básicamente el mismo, pero los eventos del segundo disco contienen más historia referente al Resident Evil. Se te juntó la cena. A mí me ha pasado eso. Lo que hago es cenar y tomar un café. El día de hoy, de hecho, va a ser comida comprada. No sé qué voy a, comp a comer. Vamos a ver... Ese diseño de la ropa de Claire. Ok. Ahí está, ahí veo balas. Ahí está esto. Ahorita vamos a regresar entonces. La válvula. El cuchillo de Claire, no sé si es más útil que el de Leon. Quiero las balas que están en el fondo. De hecho, ya lo jugué el Ruler Rose Severos. Y de hecho, lo odié. La historia de Ruler Rose es muy buena. Pero el sistema de combate es un asco. Particularmente hablando, claro. O, oh, ¿será que simplemente yo nunca pude hallarme con el sistema de combate de Ruler Rose? El, 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 la historia del juego está muy buena. Y de hecho me fui a la, a la Wikipedia para ver exactamente la historia del, del Ruler Rose como era. Porque se, y me se me escaparon cosas. 
Ah, ok. No le saqué bien la vuelta. Uh, vamos a dejar las balas ahí. Acá vamos a volver el rato otra vez. Vamos al segundo piso de regreso. Sí. Bueno, igual aquí ya lo jugaron. O los que llegaron a verme jugarlo. La historia de los niños está muy entretenida. ¿Y de qué trata el Easy Stream? Sí, el Ruler Rose. Se me hace que tú todavía no veías casi mucho aquí, Sub-Zero. Este... Trata de unos niños. Lo spoileo todo. Es regreso. Básicamente eran cinco niños que tenían... Eran huérfanos. Eran cinco o seis. A uno de ellos... Eh... Ah, ¿Cómo iba la historia? Porque se fue a... El uno de... Ah, ya, ya. Llegó una niña que había caído de un dirigible al orfanato. Este, ella se volvió como la líder. Tuvo una, eran amigos la líder, pero se pelearon por un perro. Una de, una, una de las chicas líderes se, este, se fue a, a vivir con un sujeto en, el, en la calle, el cual... Ah, ok. El, se fue a vivir a un, con un sujeto de, disfrazándose de del hijo que perdió por alguna razón. Ahorita no me acuerdo y lo jugué hace mucho. Esa, e, esa niña que se vistió como el hijo perdido amaestró al a sujeto que estaba medio tocado. Ah, ya, yeah, ok, sí. Y luego, bueno, ya voy a terminar la historia. Amaestró al sujeto tocado y como revancha se lo llevó a, al orfanato. Este. Deja ver si hay algo aquí. Ha ah, sido, sí, ok. Y que y mandó a hablar a los niños porque fueron a saludar a la chica que hace mucho que no la veían. Y el sujeto los asesinó a todos. A todos los niños los mató. La niña, por arrepentimiento de, de lo que había pasado, porque creo que nada más quería lastimar a, o asustarlos, se quita la ropa de niño que trae. Como ya no lo reconoce como hijo el sujeto, que está medio loco, también la asesina. Este, y la única que sobrevive es la chica que originalmente encontraron de un accidente del dirigible. Eh, mueren todos. Muere, mueren los encargados adultos. Unos ya se habían ido. Eh, ya se habían retirado del, del orfanato. Pero los que quedaron fueron asesinados también por, por el sujeto ese. Y ya al final del juego aparece la escena donde está la ropa de todos los niños regada por el, por el patio. Este, y debería de poner... No, no creo que nadie vea el, el stream pregrabado. Así que, spoilers. Alert. Al final. Pero la historia está muy buena. Ah, ah el perro también estaba muerto, por cierto. Bueno, ese no lo he jugado en stream, el de Fragile Dreams, Farewell Dreams of the Moon, pero ya lo jugué. Está, está muy bueno. El combate está medio pinchón, pero la historia está suficientemente buena para que me lo haya terminado. No sé cuánto dura el Fragile Dreams. Lo chequé recientemente porque me daba curiosidad de, de tal vez jugarlo. De hecho, lo tenía separado aquí, creo. Fragile Dreams... La historia de un niño que persigue a una niña en una área este, post-apocalíptica. Ya no, no hay, no hay energía, electricidad en Fragile Dreams. Este Y se dirigen a la Torre de Tokio, creo. Que es la única que tiene luz. 12 horas el juego. Tal vez un día lo juegue. Está muy bueno. Ya nos cayó Mr. X, por cierto. 
lo tienes en físico. De Wii. Y de hecho ya los vendí todos los que tenía. Ahorita. Está al frente, ¿verdad? ¿Puedo sacarle la vuelta? No, se cayó el techo y no, por eso no puedo escapar. Ahí voy a intentar sacar la vuelta a este güey. A ver si me dejan ir. Sí, el, el, ese lo jugué en el Wii, de hecho. Ahí tenía... En, ya ves que el, el Wii se puede modificar y todo. Lo jugué modificando el Wii. No podemos entrar ahí. Que hay muchos juegos muy buenos, pero no tengo tiempo de jugar. Del Wii también hay, hay varios que quiero jugar. Creo que aquí no podemos hacer nada todavía. Sí, el, el Wii, Wii, el primero, hay muy buenos juegos. Este, tengo en la lista juegos como... Déjame rápidamente ver la lista. De Wii tengo en la lista juegos como... Pa, 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 ¿Dónde están? De hecho iba a jugar... En stream. Ay, se me perdió. Eran dos RPGs que fueron muy buenos en el Wii. Pero ahorita no los encuentro el nombre. Pero ahí los tengo. De hecho, ya los tenía descargados. Uno que sí tengo a la mano es el de... Ta -ta ah, Wii... Ahí se me perdieron. Pero sí, hay una lista de juegos de Wii que tengo por ahí que un día debo jugar. Pandora Tower es uno de ellos. Y pues salió otro RPG eh, también de, del mismo tipo, similar. Era que era como saga. Hay como dos juegos que salieron de ese. El, otro, el segundo salió para Wii U. Ah, no me acuerdo el nombre del juego. Eh... Aquí lo tenía la lista. Pero que también debo jugar. Uh, rayos, no lo encuentro. Last Story. El otro es el de Last Story. De hecho, el de Last Story sí lo iba a streamear. Xenoblade. No sé si es el mismo. Ese es de Wii U, ¿no? El Xenobi Chronicles. Tarjeta llave azul, ok. Déjame jugar dónde, dónde está el mapa de esto. No le voy a hacer caso a ese enemigo. Eso es lo que esperaba en el disco anterior. Cuando jugué con León esta parte, dije, aquí va a caer algo, ¿no? No cayó nada. Y resulta eso. En un punto vamos a tener que matarlo porque tenemos que regresar ahí. Sí, hay una lista. Creo que el Xenoblade Chronicles está más largo. Ahorita quiero jugar juegos medio cortitos. Y cortitos es 20 horas. O menos. Vamos a dejar esto. Esto también. Vamos a grabar ya que estamos aquí. ¿Qué juego? Ah, también está el de Wario. Uno de Wario, de Mario Land. Del Wii, que también lo, está en mi lista porque jugué los de Game Boy. Memorables de Wii que me acuerde. Bueno, jugamos el Twin Snakes. 
el remake de, 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 de... ¿Cómo se llama este? La saga de Solid Snake. Metal Gear. Lo jugamos hace poco. De hecho, ando vendiendo el disco. No me acuerdo qué otros juegos de Wii tenía la, ahí, en físico. Ah, el de... Ese juego algún día lo tengo que jugar que chequeé que dura como 40 horas. Es Legend. Es un RPG que todo el mundo alaba, que salió en Sega. Que es de un pi son, son piratas. Una chica vestida de amarillo, no recuerdo el nombre ahorita. Anoche intenté jugar Bayonetta 2 en Switch y lo jugué por media hora y me dio flojera. Y ahorita te veo jugar así en Evil, me dio un grande jugar al R3. El 3 es muy bueno. Para PS3, te da flojera. Pues. Bueno, si tienes ganas y los tienes a la mano, juega 10 minutos a ver qué te pasa, a ver si te convence. Yo lo que hago, a veces juego 10 minutos y dices: Este juego no me gusta, ya me voy. O a veces simplemente no andas de ánimo. Pero, hey. Significa que en algún punto tienes ganas de volver a jugar algo. Así que yo creo que tu gusto por los videojuegos simplemente está ahorita descansando. ¿Puedo bajar eso? El orden de las cosas que hago con la chica es distinto. Hay dos zombies de este lado. A que se haga un poco más a la orilla. Ok, no. Ah, me agarró. Juegos de Big... Bueno, podrías jugar... Hay juegos cortos de PlayStation y de PC. Lanzagranadas. Ahí la tarjeta para las puertas. Usa el ordenador, claro. Carqui, yes. Ok, ya no la tenemos. Okay. Con ella no tengo encendedor, no. Muy bien, vamos a comenzar por... Agarrar el medallón de aquí. No, no, vamos por el medallón. ¿De qué lado está el medallón? El medallón está... Creo que por acá. Es la caja fuerte del primer piso, 2236. No sabía que estaba ahí. Creo que el líquer no sale aquí. ¡Ah! 
Ah, mais ça. Hay balas. Y ya. No traemos el encendedor, así que ya no podemos encender esa cosa. Te quieren chupar la sangre. Ya sé. No, estos ahí están saliendo enemigos que ya no me acordaba. Que, ah, tengo que matar a esos güeyes. Tengo que matarlo. Sí. Oh, se... okay. Creí que alcanzaba a darle la vuelta, pero no. Vamos a guardar todas las plantas que encontremos. Como aquí son de guardado, ahí las echamos. ¿Vas a jugar algo de rato, sub -Zero? Vamos a dar al informe. Creo que también hay... En la tinta. No, oh, estoy lleno. No, no estoy lleno. So, uh, Sniper. Ah, ¿es la primera vez que vas a jugarlo? Creo que no lo tengo yo ese. Y Wii me pidió jugar también, pero ahora está en single y, y estoy alimentándome. Ok, nice. Ahí voy a andar viéndolo ahorita que vaya a consumir mis alimentos. Aquí no hay nada ahorita. En el segundo piso la gema también es nuestra. Ah, ya lo jugaste. Yo creí que apenas era la primera vez que ibas a jugarlo. Yo no... Creo que tengo alguno de sniper, pero la verdad... La verdad no sé. Creo que no alcancé, no, nunca me animé a comprar uno de Sniper. Ah, tengo Sniper Elite 4, pero nunca, nunca lo jugué. Luego jugaré en multi con Lord, que me pidió jugar. Perdón. Creo que ella sí puede entrar aquí. O oh, tal vez no. Yo jugué con todos los snipers, es lo mejor que sé que sé hacer. Sí, bueno, en, en juegos multiplayer regularmente yo intento jugar con snipers, pero ah, no se me dan. Quiero quiero ser ese sniper que, que va corriendo en combate y mata a todos de una bala, como lo ves en, en los profesionales. Pero al final de cuentas termino agarrando una, una metralleta, porque si no, no le doy a nada.
Ah, no, no, yo hablaba en general. Básicamente, jugar de sniper nunca se me ha dado. Aunque quisiera, pero nunca se me ha dado. En Battlefield sí se ponían feas cuando eran mapas amplios. Un montón de sniper no te dejaban hacer nada. Era un... Eso, eso siempre terminaba en el empate. O juegos muy largos. Aquí encuentro a León. Leon. Leon. It's good to see you're still among the living. Ah, caballero Batosal, gracias por el follow Muy probablemente en algún punto voy a jugar el de frágil Ese me da, dura como 10 horas Y está muy bueno, así que Que es buena recomendación Ya la tenía en la mente, solo que no me animaba a jugarlo No hay ninguna razón para estar más tiempo que necesario Vamos a split up, look for any survivors Y get out of here Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Vamos a ver, aquí hay un spray. Oh, la mesa de un novato, que no es mío. Llave. Vamos a checar a ver si nos dan un arma aquí. Una ballesta. Creo que es todo. Ok. Lo que necesito ahorita es el mapa de la comisaría. Fax. Eso es nuevo. Departamento de Policía Fera. Informe de investigación interna. Chris Redfield. En consideración a su solicitud, hemos realizado nuestra investigación interna y hemos descubierto la siguiente información. 1. Con respecto al G-Virus, actualmente desarrollado por Umbrella Inc., hasta el momento no está confirmado ni siquiera que exista un G-Virus. Seguimos investigando. Con respecto al Brian Irons, jefe del departamento de policía de Raccoon, al parecer el señor Irons ha recibido una gran suma de dinero corrupto. Uh, Irons ha sido re arrestado durante sus años de estudiante universitario. Básicamente el, el jefe de policía es corrupto. Es la idea de pegarte de lejos. Sí, pero cuando es... Bueno, no sé en Sniper Elite, claro, pero en Battlefield, cuando hay snipers muy buenos de ambos lados, es horrible juego. Esa niña la vamos a odiar un montón. Uh. Ustedes siguen comiendo. Yo me voy. Ah, de hecho no era por acá. Uf, no era por acá. Shh. Uy, nada más Ahí está Prefiero la escopeta ¿Todos son iguales? Sí. Pues, era la época. No tenían ahorrada memoria.
No he haber gastado la otra, pero ya ni modo. 